清乾隆时期，出现过两位围棋巨将，范希平和施湘夏，两人同乡、同龄、同学，同一个师傅，情投意合，肝胆相照，被后人称为“棋坛的李白”，杜甫。二人横扫南北无敌手，然而他俩孰高孰低，谁才是天下第一的大国手，却成为强烈的悬念。乾隆四年，二人终于在浙江当湖一战十局，这十局棋，出神入化，回肠荡气，至今仍被公认为古谱中的极致。乾隆四年，首席棋代招施湘夏因父亲病故，离职丁忧，从京城回到了久别的故乡浙江海宁。他没有想到，这次回乡竟成为他人生的转折。少爷回来了，你怎么还叫少爷？少爷如今是堂堂的大金官了，该叫石老爷。娘，你好吗？好范希平来过，前几天来拜祭过你父亲。他在海宁，好像也刚回来。李大人，所谓秋水共长天一色，大概也就是如此吧。啊，是。哎哎，微臣叩见皇上。起来吧，王爷。你怎么也在海宁呢？苏某专程从京城赶来找你，找我？都来买呀！这五百两，请施先生笑纳，是李亲王洪熙送您的。王爷啊，很挂念施代昭啊。苏总管，李亲王待下官一向恩重，下官感激不尽。但这银票断断不能收啊。您刚才见着皇上了，知道他为何微服来海宁吗？不知道啊。皇上是否住在？陈事官陈阁老家，不清楚。皇上一定会照您赐意。李亲王想请您搞清楚，皇上究竟来海宁干嘛？为什么一定要住在陈家？苏总管，出什么事儿了？微臣叩谢皇上赐匾。起来吧，谢皇上。海棠为粤中第一保障，从海宁到上虞这五百多里地坝，关系浙东百姓安危存亡。朕此次特来实地查考，志在永绝朝宦。陈事官，你是海宁人，更应该公体力行，造福桑梓。皇恩浩荡，微臣鞠躬尽瘁，死而后已。哎，这京中盛传，乾隆皇上。
并非先帝所生，实乃汉人。当年雍亲王的福晋和陈氏官的夫人同日分娩，雍府产下个女婴，陈家生了个男孩。因为两家通好，福晋让陈夫人送婴儿进府看看，送进去的是个男孩，抱出来的变成个闺女。陈氏官知道被雍正爷掉了包，大海之下不敢泄露。这男婴，就是后来的宝亲王皇四子弘历，当今的皇上乾隆。这太匪夷所思了，绝对不可能。哎，此事先不论真假，要讲血缘正统，李亲王弘熙才是货真价实的主子。康熙爷亲定的东宫太子是谁？是李亲王胤禛。若非意外，太子胤禛继位，那今日的皇上又该是谁呀、啊？苏总管，别讲了，这事是要掉脑袋的。京城可有消息过来？还没有。皇上吩咐少用六百里加急，以免打草惊蛇，引起逆党警觉，所以消息会来得晚些。逆党？谁？近来京城暗潮涌动，谣言四起，竟然对皇上颇有质疑。故皇上微服南下，巡视钱塘治水，实则让逆党以为有可乘之机，引蛇出洞。卧榻之旁，岂容他人酣睡？朕最不放心的，就是李亲王弘熙。弘熙，他就迷下棋呀、啊，成天躲在屋子里，折腾他那几张破棋谱。他敢跟皇上您叫板？哼！韬晦之术，深不可测。朕问你，石乡下为何会在海宁？他，哎，石乡下他父亲去世了，回乡丁忧。可朕听说，他与李亲王弘熙交往甚密，一个小小的棋带招竟成了王府的座上宾。哼，这分明是利用下棋结党营私嘛！哎，皇上，您过滤了吧？石乡下呀，他就会下棋，别的屁事儿不懂。朕一到海宁，他就接踵而至。你敢说他不是李亲王授意，别有所图吗？苏总管有消息来了吗？他说乾隆收赐了陈世官一块糖匾，爱日堂。这不就是“谁言寸草心，报得三春晖”的意思吗？感恩母爱呀。要说乾隆是调包来的陈家儿子，我总觉得不太令人信服。我还得到一份密报，说乾隆的生母其实是热河行宫的一个汉人宫女李氏。不管陈氏还是李氏，乾隆的血统不纯，这是肯定的。眼下我们势单力薄，无法与他正面交锋，但只要朝野上下都质疑他的血统。那形势就大不一样了。你洪熙好歹封了个李亲王，做不成皇帝也拉倒。我洪昌守了这么多年，还是个背人。兴王爷，庄亲王和洪生世子、洪普贝子、洪椒郡王都来了。嗯，走，一块合计合计。香儿，看你心生不定的样子，出什么事儿了？皇上在海宁呢。皇上在海宁，关你什么事儿啊？娘，好多事我就不跟您细说了，反正是伴君如伴虎，皇上疑心特别大，我就担心祸从天降。哟，那咱们赶紧闭门谢客，就说你病了。行了，每回朝训一来，这段兵役就岌岌可危，再不抢修家护的话，就扛不住了。眼下就缺钱呐，官府顾不了咱这小地方。范先生，乡亲们就指望你了。凭我“范西平”这三个字，短缺的部分应该不难找哎，等等等等！哎哎，你干嘛？我找石乡下。哎哎哎！我们家少爷病了，谁不见？他别人不见，我范西平还能不见？哎
，哎，你少啰嗦，不信不信，走开走开，哎，你给我出去，哎，开门。竟然不知道我是谁！哎，刘明是大国手，他是大秦名将。哎，不吃白不吃啊！啊，诸位先生，乡亲，诸位乡亲好啊！快坐吧，坐吧，您请坐，坐坐，您坐，坐坐，您坐。老夫，今儿得好好跟你喝两杯。哦，好好好好。夫人，少爷，有人找。石队长，跟我走。去哪儿啊？皇上找你辞意，快走吧。小儿。娘，我去一趟，放心哎呀，真有你的！微臣叩见皇上。起来吧，谢皇上。石乡下，你是海宁人，朕问你，这钱塘朝换，该如何根治啊？回皇上话，微臣愚见，这治水如同义旗，只要根基牢固，就不怕它风大浪急。海宁江滩粉沙松散，石桩难以固定，若能。将武装合在一处，形成梅花桩，互相迎扎借力，犹如骑行的掩卫，大龙当可无恙。好主意，坐吧。谢皇上。石代昭三句话不离本行，啊？可惜范希平不在，否则，朕要看看你的固若金汤如何抵御他的兴风作浪。石乡下，你常去李王府下棋吧？哦，李亲王传臣，微臣不敢不去。听说红熙跟你下棋时谈笑风生，甚至称兄道弟，这赏赐大得很呐、啊。那都是李亲王兴致所致，出言无状，微臣实不敢当啊。所谓酒逢知己千杯少，话不投机半句多。难得红熙与你有这么高的兴致。都聊些什么呀？聊棋盘上的事。世事如棋啊，盘上的乾坤大得很啊。我们这些人都是看着你长大的，小时候没少坐过你屁股。哎，眼下你成了名震天下的大国手，眼里还看得上我们这些老家伙吗？哎，扎爷。您这可是在骂我呀<笑>！听说你相助陶家坞，修缮江堤，资金短缺，我给你带了一千两银票。啊！啊，我也带来了，还有我的。只要你答应一件事，跟石乡下斗场棋，争出高低来，让大家瞧瞧。究竟谁是天下第一？南犯北是龙虎斗，谁是第一？棋盘上见分晓啊！沙爷，你若要晚辈赴汤蹈火，西平在所不辞。但唯独争棋这件事，恕难从命。讲了半天，你还是不肯给海宁父老面子。众所周知，我与石乡下绝不会公开争棋。这是为什么？我们兄弟之间自有隐忠。请诸位不要再为难了。范大哥，众马难犯，不就下场棋吗？何必死心眼儿？就你小子捣鬼，让我来赴这鸿门宴！哎哎哎，这这这这这，怎么生气了？生气来了。石乡下，你的棋厚重绵密，无懈可击，今天怎么漏洞百出啊？打吃。启禀皇上，刚送到的秘折。全是他，秦王当得不耐烦了。
一个李亲王，朕待他不薄，他却不按本分耿耿于怀，还真当自己是个东宫世子啊！这么一哲理，说洪熙在王府仿照国志、私立长仪、会稽等司，还行皇帝之礼，图谋不轨呀、啊！他没这么大胆子吧？糊涂！在他看来，要不是先帝取代他父亲，今日朕的位置就该是他的。哼，他一个孤家寡人，能折腾个啥？你这话说到点上了，立刻查清楚，都有哪些人与他私相勾结，推波助澜。微臣明白。那个石乡下是否受洪熙指使？臣意立即拘禁，严加审讯。先盯着吧，别大草惊蛇。眼下最要紧的，京城里那帮人。花布，上好的杭州花布，卖花布来。来，包子，少爷，少爷，少爷，你要几个？可找到您了。又出什么事儿了？家里来了好多人找您，镇上的查老爷、祝老爷，城里的徐老爷、陆老爷。行了，行了，行了，都是逼我跟世勋争奇的。还有个京城来的那个苏先生。请点喝的。好的，先生，先生，从上午累到这会儿都不走，非要等着您。这麻烦可大了。你现在赶紧回家，悄悄的告诉老夫人，让她替我准备衣服和银子。我在镇口河边等你。你去哪儿躲呢？我去荡湖看张永年。荡湖张永年，记住了。荡湖张永年，嗯，记住了。快去吧。包子，包子，当了。肚子的大肉包子，当了。给买包子，买灯笼，买灯笼了啊！看看我的灯笼，买灯笼了。来看看灯笼。你呀、啊，无事不登三宝殿呐。坐，上茶。说吧，什么事儿？那学生就直话直说了。想跟老师借笔银子，做什么用啊？哎，绝非学生己用，都是因为钱塘江潮今年来势凶猛。你甭跟我讲缘由，老夫信得过你。老夫已不是当年的穷熟师了，这点银子，老夫还亏得起。老师借我银子，就真当亏了？对呀。爹，爹，石乡下。也来了，快把他请进来，请，定安。嗯、哎，学生石乡下拜见张老师，来得好啊！你怎么在这儿呢？老夫今日好高兴，好开心呐、啊！也许是机缘，也许是命运，两位大国手未能在家乡谋面，却在童年老师的家里。不期而遇，注定了要在中国棋史上留下浓墨重彩的一笔。我本以为这次丁忧回乡，总算能够清静清静远离是非了，谁知道恰巧皇上在海宁，竟然怀疑我图谋不轨，莫名其妙我就被扯进了宫廷漩涡里了。你说李亲王洪熙想争王位，跟你有什么关系？你不过是个下棋的芝麻官，难道你能替他运筹帷幄、冲锋陷阵？哎，兄弟，我现在算是明白了，下棋也好，画画也罢，演戏也罢，唱小曲也罢，只要跟朝廷沾上边他就成了政治。一不留神你就掉脑袋。哼，一不在朝嘛，真正的名局，都不是在宫里下出来的。哎，这次李清王要是获罪。估计我肯定受牵连。我倒是能看淡生死，我就是遗憾这么多年在京城空怀壮志，却没能下出一局名局来，我死不甘心呐！来，举杯，干，干，干。当年的孺子学童，如今都已经名扬天下了，老夫欣慰的很呐、啊。<笑>老师，您不也是立家创业，成了远近闻名的富商大贾
。难得你们二位都在，老夫今天有几句话是不吐不快呀、啊。老师，请讲。我想请你们二位下场棋。打这主意的人多了，老师怎么也来凑热闹？别人看的不是棋。而是看谁踩着谁的脑袋当上天下第一。老夫只是期盼，如今你们俩年富力强，棋艺正值巅峰状态，如能倾尽全力比拼一场，那该留下何等精彩磅礴的千古绝唱啊！否则将成千古遗憾呐、啊。老师知道，我与定安早有约定。兄弟绝不戏于强。身为骑士，倾其所学，与天下最强者惊天动地的较量一场，这才不愧平生之志。当时最强的对手唯有你们二人彼此，你们就真不想轰轰烈烈的比拼一场吗？定安，你想过吗？你想过吗，世勋？我想下这场棋。你大难临头了，还有心思争棋？世勋，我师乡下一生别无建树，如果能有几局棋谱流传后世，那也不枉你我多年含辛茹苦、呕心沥血呀。再说了，正因为祸福难料，要是再不争。就绝对没有机会了。其实这些年我跑遍江湖难逢对手，哼，也很寂寞。可唯一能与我一争高下的人，偏偏又是兄弟你。那咱们可说好了，要是争，咱们谁都不能手软。咱俩英明在世，绝对不能让人耻笑。我范希平不争则罢，若争的话，就一定要赢你，绝不会手软。哎，此话休矣。我师乡下这辈子最想赢的人。就是你，一言为定，你我从今日起，便翻脸为敌了。好，没想到我命在旦夕，还能有此一战，痛快！来，什么？石乡下和范希平要争棋，时局定胜负。快哉，快哉，朕早就想看这场棋了。海宁到当湖只有几十里地。微臣这就去安排快马传送棋谱。嗯，皇上，这个师乡下乃逆党疑犯，微臣正在查究此事。这一闹腾，恐生事端，还是把他抓起来吧。等他下完这场棋吧，别扫了朕的兴。难道他还能跑了不成？皇上，行了。对了，你每天六百里加急往京城送棋谱，让朝中大臣们也都过把瘾。那个红熙，不也好奇吗？给他也送一份。皇上，这每天往返京城传送棋谱，这费老劲儿了。这可是天赐良机呀、啊！哦<笑>，臣明白了，皇上这是明修栈道，暗度陈仓，利用棋谱传送夹带，制胜于千里之外呀！啊<笑>！我看现在是时候了，趁他还没回京，咱们赶快动手。十六说的意思呢？逼宫，咱们得有人。眼下我手里就一千锐剑影兵丁，顶不了用。如果能说动平郡王福鹏的话，这事情就好办了。紫禁城都是他的人把守着。对，这福鹏去年被乾隆削了靖边大将军的职，心里正窝火呢。机不可失，失不再来。等你们说动了福鹏，他乾隆也该回来了。这可是玩命的事儿，你急什么？我怎么着急了？哈，石乡下和范希平终于要争棋了，都这节骨眼了，你还挂着棋啊？好，这棋啊，争的正是时候，让乾隆开开心心的看热闹去吧。石六叔还是明白人，这石乡下可帮我们大忙了。等棋下完，我们这边也就大局笃定了。
。范希平和施湘夏登旗的消息传出后，朝野轰动，人们蜂拥而至，争夺这一林第一战。小小的当涂城，盛况空前。哎，诸位诸位，各位父老乡亲，大家都别挤了，真是抱歉抱歉啊！今天情况特殊，家父正忙，刚才已经说过了，今天谁也不见。这场棋呀、啊，肯定是精彩绝伦，只可惜诸位不能一旁观战，哎呀，太遗憾了。但是，范先生和施先生已经答应了。可以在外边挂盘讲解，诸位，请吧。好，好，好，好，好，多谢，多谢，多谢。李大人，皇上要看棋谱，小民绝不敢耽搁。可大人要临场观战，却万万不行啊。此事体大，本都不放心呢。哎，一场棋争，小民尚能应付啊。你懂个屁！你们把这座院子严加看守，任何人不得随意进出。要出了岔子，哼，小心你们脑袋。这。给大家介绍一下，今日特邀范希平和施湘夏的多年挚友，扬州胡兆玲先生讲棋喝水，爹，爹，爹，你怎么了，爹？爹，你快醒醒，爹，爹，爹，快救救我，爹，爹！范大，爹，爹，你醒醒啊，爹！嗯嗯嗯嗯，爹，还有肉吃呢。好，爹，你赶快吃饱了，病才能好。真是个好孩子，儿子。你先吃吧，儿子，快吃吧。看什么看？走开。西平，我叫施湘夏，你呢？他叫范西平。快谢谢施少爷。该。范大，你也曾是有田有地的殷实人家，就因为弑妻好赌，沦落到家破人亡、行乞讨口的地步。作孽呀！我师母可怜你们父子，就收留你吧，让这孩子跟着少爷去念书。快快跪下，多谢石老爷。哎，我有话在先，你若想留下，从此不准下棋。来人，把这东西给我扔了！还给我，还给我！一点规矩都不懂！哼！人人之初，性本善，性相近，其相远。
行不行？你给我，干什么呢？趴下！是他偷我的！你胡说八道！人家是少爷，你是书童，尊卑之分你懂不懂啊？趴下！把妻子还我，把妻子还给我，是我捡的，妻子是我家的，不给。那可以，我们比赛，谁输了谁受罚，比什么？扔石子，比就比。你输了，这一拳是你爹扔我家的棋，这一脚是张老师冤枉我。少爷少爷，你摔疼了没有啊？疼疼，那咱还玩不玩了？不玩了，不玩，不行，我还想玩，咱比赛爬树吧。好吧。少爷，你爬呀，快点啊！少爷，你又输了！哎呀，我又输了，玩了，回家了。我回家了。哎，少爷，你等等我。少爷，你又输了。少爷，你没事吧？没事。啊啊！老爷，你看看这孩子，怎么回事？是我自己不小心摔的。板达，哎哎，老爷。我供你儿子念书，让他好好伺候少爷。你看看，摔成什么样了？今晚不许吃饭我输了，涨，涨，涨！咦，嗨，第一局师乡下妻子告负，中盘之前师乡下都保持胜势，只可惜一百五十三手出现误算，局面顿成逆转了，龙争虎斗，精彩，精彩，一招不慎，满盘皆输。由此起笔，朕绝不能马虎清敌。这几道密旨，立刻送给张廷玉和鄂尔泰。这，炸，炸。乾隆专门差人千里迢迢送喜谱，本王可受宠若惊啊！<笑>怀柔之术，巨心叵测。东南行胜，三无都会，钱塘自古繁华。皇上玩的乐不思蜀喽！<笑>哎，十六叔，最近宫里有何动静啊？按部就班的混日子。皇上往来的折子不多，都是些无关紧要的事情。你瞧瞧，一张棋谱也要六百里加急。哎，你可别小看这些棋谱，师乡下与范西平争棋，乃一大盛事啊！
本王得好好的瞧瞧。小鬼灵精啊！范伯，啊，范伯。范博，少爷，有事吗？我要学习，你教我。哎呀，少爷小心啊！我要下棋，你教我。我是正忙着呢，来让一下。来，我要下棋，你教我。你叫我。哎哎，少爷，快放下，快放下！哎呀，我要下棋，你教我。范博，我要下棋，你教我吧。少爷。范博，我要下棋。我可以教你，但你不能告诉你爹呀。我知道。这是用什么做的？这是我爹用泥捏的。不给你下了。死了比背书还慢，想想不行吗？想，再想你是输，臭棋篓子。谁臭棋篓子？就你，就你，臭棋篓子。哦，是向下是臭棋篓子。反西别，我一定要赢你。唐朝棋圣王基辛的对弈十绝讲：一，不得贪胜；二，入界一缓；三，弃子争先。混账！滚！给我滚！老爷，先生，他自己执迷不悟也就罢了，还把小孩子拉下水。我儿子聪颖好学，前途无量，我们施家就指望着他，将来科举入仕，光宗耀祖。那你说这下棋？那是要误人子弟的，师爷此言错矣。下棋并非坏事，关键在于分寸。做官不比你经商，他讲究风雅博学。以后史湘夏若进仕途，琴棋书画一无所知，那可是要吃亏的呀。范大爷，范伯，范大。范大，范博，范大，范博，范博
九百，九百，九百。第二局，西乡下大胜西湖之败，扳回一盘呐！哦哦哦哦<笑>每回你都是落子如飞，这次怎么下的慢呢？好像不是在下棋，而是在玩心。好棋不是下出来的，是像雪一样，一滴一滴的流出来的拿酒来，是客官。哎，你哪来那么多钱啊？啊？我入盐帮了，去反私盐，明日就走。为什么？哎，好，挣钱啊！我要挣好多钱，让我爹过上好日子，到时候就不用看你爹脸色了。哎，你疯了！我跟你说，入盐帮太危险了，这刀口上舔血要掉脑袋的。我不怕，只要能挣到银子就行。什么就行？你听我说，哎呀，哎，你看，你看，你看，你看，你听我说，太危险了，别说了，哎，哎呀，下阵，师兄，哎呀，听我说呀，行了，行了，行了，别说了，下阵，哎，看扎爷，就这，哎，扎爷，就要吃，冯威应该舍小救大，立刻从左边打住，下阵，下阵，看你，对呀，干嘛我跟他纠缠？嗯，嗯。哎，放这儿好，这货下的好啊！朕，哎，文差，错了，哎，应该靠出，进可攻，退可守，这样才有变化呀！哎，哎，扎爷，你可不能毁棋呀！哎呀，我都被你们说糊涂了。哎，这盘啊，我认输，重来，哎，重来。这位小兄弟，来一局如何？火。哎，来，来，下，下就下，嗯嗯，谁怕谁呀？啊，他就住在这儿啊啊！哎，范大，扎先生，有人找你，有人找我。哎，呃，我是山阴于长侯，您就是名扬江南的齐王于长侯，于先生。看上你儿子了，你儿子下棋的天赋极高，于某还从未见过。哎，师兄，我不下棋呀，不下，你跑往哪儿去？去，于先生轻易不抽图，这个机会不能错过呀。于先生看着棋，你是你小子的福分，你还想咋了？我不下棋，不下棋，躲开！下棋有什么用？有什么用？我走了。哎，我，我是不要先帮范四爷。儿子，不能去翻四言呐！儿子，哎，起来，这一局范西平赢了，驾！驾！驾！吁！驾！驾！驾！驾！刚才呀，又来了。又不知道是哪一部好棋呀、啊！果然是部好棋呀、啊！朕小瞧红熙了。
，竟敢质疑朕的血统，接下来就该逼宫了。哼，大逆不道，丧心病狂！皇上，臣以为若不当机立断，只恐动摇我大清根基呀、啊。李卫，你立刻查缉他们派到江南来的人。陈阁老，你替朕拟份密旨，着张廷玉额尔泰迅即查明所有涉嫌之人，不得遗漏。这。皇上，石乡下赢了第四局，现在呀、啊，二比二又平了。呃，石乡下的棋旷世难遇，让朕百看不厌呐。可惜呀、啊，各位，范希平白石七手，叫做逼官治边。以攻逼左边黑四，与黑十四的单关，同时兼顾攻击右边的黑二孤子、啊啊啊。请进一步说话。有事儿吗、啊？公子，我姓苏，是石乡下京城的好朋友，有急事找他。不行，谁也不能进去。啊，我就几句话，特要紧，就是他。哎，给我抓起来！哎，你,你们。发什么呆？一开局就上考啊！回去告诉石老爷，谢谢他了。路上小心呐，这可是二百两银子。好的，慢走。哎，范大，哎呀，这不是范大吗？啊，我有事儿，好久不见了。哎，快来歇会儿，来来来来。哎呀，我真有事儿，我来喝点茶。来来来，来来来。来喝杯茶啊！我有事儿，哎，你可没给我拿那主意，这棋好像不妙啊！你看，啊，白棋打吃。老爷，吃饭吧。范大怎么还没回来？刚才米行老杜说看见他在城里下棋。啊？嗯，这个范大老毛病又犯了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
长官，爹，我回来了。儿子，嗯，爹看见你高兴啊。爹。是爹给你攒的，我不要银子，爹，我不要银子。好好学习，就不用为钱发愁了。爹，我知道，我会的，我会好好学下棋的。少爷，要好好考取，将来做大官，不要欺负百姓。你们要做好兄弟。我不会的，爹。爹，你放心。爹，范博，爹，范博，爹，爹，爹。范大，让这棋跟你一起走吧。爹一生爱下棋，下棋下到家破人亡也痴迷不悔。可你爹讨厌下棋，害了他这么多年，再也没有高兴过。对不起啊，世勋。其实我爹也很后悔，他真的不明白，围棋对范博来说就像生命一样重要。我爹是为了我，才忍气吞声逆来顺受的。我要替我爹下棋，为他扬眉吐气，让世人都知道，我爹是一名真正的棋士。嗯，我的棋是范博教的，我也永远不会忘记。之前下的一百六十手铐，粗看让人莫名其妙，细算才发现奥妙无穷，构思精巧，计算之深。这一局，石乡下赢定了。三比三，扳平了。堂主，你们先聊着，我先出去了。好，好，请，请。葛堂主，我想让你把石先生悄悄送到杭州拱辰桥，请潘祖安排。听说石先生是侵犯，单独上路恐怕危险。正好后天一早有支船队运米去杭州，让他混在里面，你看如何？混在里。嗯，葛堂主，这可是掉脑袋的事啊！放心，明天晚上亥时，我在这里接应。好，告辞。嗯。出什么事了？查斯奎的族兄查斯廷被抓起来，判了死罪。坐，查斯廷不是在京城做大官吗？是啊，是内阁学士兼礼部侍郎。皇上派他到江西主考，他出的考题叫“为民所指”。这“为指”二字，岂不是雍正去头？被人告了，大逆不道啊！这影射皇上是要掉脑袋的，这个罪名太大了。哎。查斯廷是我们海宁人，皇上脾气发大了，下诏停止浙江学子乡试、会试三年。听说海宁的学子加倍，停考六年呐、啊！啊，那我儿子就考不成了。哎，这根本就是文字狱嘛！为民所指本来是大学里的一句话，跟雍正二字有何关系啊？这根本就是掐头去尾、断章取义嘛！嘘，定安，祸从口出啊！就算查斯廷大逆不道，可浙江和海宁的学子可都是无辜的呀！哎
，这是无理可讲的事。我倒有个主意，反正这几年也考不成了，不如让他去跟于长侯学棋。学棋，定安对棋是很有慧根呐。如今朝中事已成风，定安若能学成，以后恢复科考，也就多了一条近身之阶呀。好吧。我看今天就下到这儿吧。啊，你刚入师门，以后啊就让大师兄先带带你吧。谁是大师兄啊？就是范希平。在我这儿，不论入门先后、年龄大小，都按棋力强弱依次排列。请大师兄多多指教。哦，呃，好说，好说。石祥夏，你怎么慢的跟乌龟似的？长考出臭棋，你知道不知道？我，哎，快快快快快！哎呀！说你慢，你还不服气？你接着想吧。下棋不是赛马，输赢不在快慢，下出好棋才是好棋手。你范希平不就比我快一点吗？<笑>要论下棋呢，我天生就比你快，这叫天马行空，行云流水。你有这本事吗？行了吧，你要不比我早进师门几年，你现在能那么神气？<笑>反正现在我是大师兄。不服可不行哦！我告诉你，范希平，嗯，我一定要赢你。这一局。石乡下状态欠佳，范希平则发挥的极为出色，通盘计算精确，妙手分成，浑然一体，堪称代表之作呀！海夏啊，侥幸赢我一局，不足挂齿。侥幸。<笑>你可别忘了，谁是大师兄啊？哼！我真的不明白，我刚来的时候感觉天天都在长气，反而到了现在这种程度，好像再要长一点点都很困难。奇怪，每个棋手都会经历这个阶段，光靠勤奋不行，得有悟性。嗯。多谢师姐指点。师姐，怎么了？嗯，嗯，明白吗？嗯。哎哎哎！师姐，我师江夏。哎，师姐，我跟师姐说话呢，你干嘛呢？你还不去练棋？哼！师姐，别这样抢我！师姐，好好没说好好的。师姐，嗯，你别对牛弹琴了。这个世界上有一种人叫天才，整天潇洒贪玩不用功，但是悟性高，本事大，这就是我范希平。嘿，臭不要脸！哎，还有一种人叫蠢才，他们呀、啊、成天死记硬背下苦功，但是一点长进都没有。这种人就是师乡下，你才蠢才呢！师姐，别听他瞎说啊！好了好了，你们先玩吧，爹该喝药了。啊，你快去，师姐，快去啊！哎，师姐，中风卖傻，凑什么热闹你？我喜欢，我乐意。最看不惯你死皮赖脸缠着师姐。我缠这师姐关你屁事啊！我是大师兄，我就管，就管，就管，就管，就管！石祥夏，我打的是鸟，没打你啊！你，混账！有本事把功夫用在棋盘上
，吵什么嘴？对，师傅骂得好，有本事就比齐，谁输，谁走人。比就比，谁怕谁啊？轻狂！你的棋与范西平虽然能分先了，可还是略输一筹。师傅，比什么比？棋高一招，重如泰山。师傅，你看他太嚣张了。比呀、啊！我看你们还真来劲了。范西平，罚你清扫茅厕。师傅，我石向下，罚你面壁思过三天。嗯，师傅，我。爹师姐，你怎么来了？师姐，快坐下。你在这儿干什么？师姐，师姐，师姐，师姐，你看，今天晚上月亮真亮，是不是？亮吗？亮啊！啊！哎，师姐，师姐，我跟你说啊，我的棋艺啊又有长进了。是吗？前几天师傅教我那个招数，我如今已经能运用自如了。哪天我下给你看啊？好。哎，师姐，记不记得去年中秋节，那月亮比今天还要大，还要亮，是不是景安，你怎么了？输了。范西平又赢了，范西平又赢了，五比三了，真厉害！石向下这一局要是再输的话，那就没戏了。范西平的棋锋芒毕露，容易占得先机，而石向下的棋寒而不露，却后劲连绵，所以最后两局尚有一搏。内务府密奏，查李亲王洪熙近日多次请巫师降神，问不该问之事，如天下太平否？皇上受算如何？自己将来还能升腾否？显然居心叵测。庄亲王允禄，则取意逢迎，推波助澜。宗仁府密奏。查洪熙与雨露、洪生、洪昌、洪普、洪娇等结党营私，往来诡秘，干犯大逆，恳请皇上严加惩治。张廷玉密奏。好了好了好了，朕都明白了。皇上，范西平连胜两局，五比三了。好，石向下大事不妙啊！皇上，微臣以为逆党案情大白，应该早做明断。皇上，您还在等什么呢？石向下和范西平这场棋可遇不可求，朕实在是舍不得半途而废啊！皇上，石向下无足轻重，等他下完棋再抓也未尝不可。可是京城事关重大，朕心里有数，你该好好看看这棋谱，攻守进退自有分寸。嗯，嗯，嗯，嗯。不
就走。一定啊！我死活要下完这盘棋。你先避避风头，棋以后再下。哎呀，死徐，为了这盘争棋，你我花了一生的心血和情感，一生就一回，一回，岂能一而再，再而三？放到以后再下，那就变成了游戏。蜡炬成灰还能再燃烧吗？棋重要还是你的命重要？命重要，棋更重要。石勋，你听我说，我现在是冤受株连，有口难辩，唯有以棋抗争，以棋明智，让天下人知道我石乡下光明磊落。哎呀，你，哎呀，你们还磨蹭啥呀？赶紧呐、啊！先生，先生。普天之下莫非王土，逃不了，我也不想逃啊！这，你好歹躲一躲嘛！越躲嫌疑越大，还不如坦坦荡荡下棋呢。已经五比三了，你输定了，还争什么？没到最后分晓，我师父绝不放弃。现在逃走还不让人耻笑，还有我怕了你潘西平呢。好，好。我们赌个彩，若是你再输一局，就给老子乖乖的走。赢了我再说。你这不火烧眉毛了？你还眯着棋呀？师可无肉，居可无竹。师乡下和范西平的棋，不能不看呐。红熙，好消息啊！平津王福冯不愿参与，但也不反对。让咱们自个儿跟他手下商量去。别忙，别忙，还有几步，这局就完了。是乡下快输了，你还有完没完了？石乡下已经被逼到悬崖边上，只能放手一搏。但他吸取上一局的失误，并不针锋相对的用强，而是稳扎稳打，把棋引入他厚实的步调。范西平迫不得已，黑二十六强行分段，白棋借力打力，顺势圈地，取得了先手。是你昨日动了老夫的棋局，晚辈冒昧。请老先生见谅。老夫并不好奇，因常在此观山悟道，偶有心动，便信手摆一子，幸之死之。晚生可否请老先生赐教一句？好啊，老先生请。请。
老先生，你应该拿黑子。何分黑白，心中无奇，则处处是奇。心中无奇，则处处是奇。行奇如同做事，讲求平常心。如果过于执着，耿耿于怀，最终反而一事无成。你已大败，还下什么？师傅，你莫拜，老夫不收徒儿，何况一齐之道，非教之授。而是感知物质。你看那东色间的甘菊，流水不争先，行乎当行，止乎当止，任其自然，而与物不竞。此乃一之道也，明白吗？流水不争先。流水不争先，好，好的很呐、啊！<笑>没想到短短的几天功夫，你就闯破了三年不遇的难关呐、啊！所谓十年苦修，一朝得道，就指这种顿悟。学生自幼饱读圣贤之书，又在先生的指导之下感悟其道多年。现在才知，缜密厚重才是自己的所长。你与范西平，一个刚，一个柔，一个飘逸轻灵，一个严谨凝重。下月的年考，你们就比一比，争一争，看看谁是大师兄。真的？啊，嗯。爹，你怎么让他们争奇呀、啊？<笑>学生谨遵师命。范西平，嗯，吃香下，干嘛？你还有脸回来啊？我回来迎你啊！就凭你的功夫，你敢吗？我要是输了，立刻走人。我要是输了，从此不进于家的门。师乡下，绝处反击，后发制人，扳回一局。好啊！知乡下这局棋下的自然流畅，犹如行云流水，真乃名局啊！老五，棋理乃治国之理，收放宽严，连横合纵，无所不包。是乡下身处绝境，尚能从容冷静，败中求胜。若这不是争棋
，而是替人出谋划策，争天下呢？皇上明察秋毫，防微杜渐，凡有嫌隙，绝不姑息。臣恳请圣上决断。朕本想宽大为怀，哎，不得已而为之啊。传朕旨意。把院子给我围起来，一个也不许出。是，赶紧给我走。昨夜让你走，你不走，非要跟我争。如今，你想走也走不了了。我根本就没想过要逃走。只要能争完这盘棋，了却了心愿。我是想想，死而无憾。哼，你我为其而生，为其而死，正是痴心啊！今日范希平与施相相最后一战，谁是天下第一，立刻见出分晓。猜，单。大师兄，二师兄，你们还争呢？师姐都要嫁人了。什么？嫁人了？对。师姐，师姐，师姐，师姐，你开门呐，师姐。辉英，是不是我们俩争棋让你伤心了？我们以后不争棋了。你别走好不好？师姐要走了，往后没有人照顾你们了，自个儿当心身体，知道吗？特别是师乡下，别再熬更守夜的打谱。师姐，你别走好不好？师姐，范西平，记住勤换衣服。都是大男人了，还邋里邋遢不修边幅，让人笑话。我知道了，师姐。天要凉了。姐给你们做了双手套，以后打谱的时候就不会动双手了。姐只有一个心愿，你们俩要情同手足，患难与共，永远不许互相争斗，行吗？好。非要跟我争，你把师姐给气走了。师姐喜欢的是我，师弟在这胡搅蛮缠。师姐跟我情投意合，师弟横刀夺爱。嘿，你放开我！人说梦，我饶不了你。真的，哎，师姐怎么了？钱家太缺德了，他们家公子病入膏肓，才急着娶师姐过门冲喜。上个月他们家公子死了，师姐她染上肺痨了。什么
好棋，是乡下这一手扳，时机绝好啊！皇上圣明，不动则静守官变，一动就置敌于死地，这棋下的有滋味啊！朕与红熙也好比一棋，他根基虚浮，孤注一掷，而朕就学师乡下，以守为攻，诱敌轻率，让他有来无回。嗯，这棋痛快，痛快啊！皇上举重若轻，真是治国如意啊！皇上谕旨，皇上密旨，李希望同席听旨。哎呀，不好啊！庄亲王允录，接旨。臣接旨。王爷，请吧。洪熙看完师乡下与范希平这场棋，自当随你而去。由于白棋范希平过于强硬，被师乡下稳手中伺机反击，形成结争，但双方呈焦灼态势。可黑棋略占上风。江湖时局是他们两人一生中唯一的一次喋血相搏，真可谓每一招都呕心沥血，寸土必争，棋不惊人，死不休啊！真是惊心动魄，荡气回肠啊！
十局，石乡下险胜两死半，双方五比五平分秋色。皇上，范希平和施乡下各胜五局，还是没分出胜负。哼，他二人真是其中李杜啊。呃，皇上，您是说其中的李白和杜甫？哎，王爷，您带棋谱干嘛？千古名局，伴我残生，红稀足矣。可惜最后一局还未送到。好，臣为禀明皇上，请皇上圆了您的心愿。多谢，走吧。请。快快，跟上。当湖别后，范希平和施乡下再无对局。施乡下受红溪案无辜株连入狱，侥幸得生。中年后回到故乡，著书立说，培养后人。他的《义理指规》等著作成为经典，流传至今。范希平则依然浪迹江湖，以其会友，以其行侠，著有《桃花拳》一谱，等等。